Na mkaribu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya mwisho ambapo tunaangazia usalama wa vyakula hususan nyama ambayo inakuja mezani kila wakati unapotia ndani yani unapokula je ipo salama tumeelezea mambo mengi tu kuhusiana na baadhi ya virutubishi vinavyotumiwa kwa mfano kwa wanyama kama vile zile antibiotics ambazo kuna baadhi ya wanyama wanapewa nataka tuingie kidogo kwa antibiotics pia upande wa kuku wale ambao mara nyingi wanadungwa sindano lakini kabla ya hapo tuangazie shirika hili la World Animals Protection limefanya nini katika kufanya masuala ya utafiti na kumfahamisha mkenya kile ambacho anachokula na wanashirikiana na nani karibu sana Victor tuendelee tena kwenye masuala ya utafiti hapa shirika lenu unafanya utafiti wowote labda katika kutaka kujua kunaendelea nini kile ambacho kinachokuja kwenye meza asante sana Ali kwa mm -hmm. sababu hiyo ni swali muhimu sana shirika yetu tunafanya utafiti tukiungana na vio viku na juzi tumefanya utafiti na uh, chuo cha University of Nairobi uh -huh. uh, faculty ya madaktari wa mifugo veterinary Ndiyo. medicine Ndiyo. na tulikuwa tunaangalia vile tunavyo wa pereka nyama especially kuku kupeleka usafirishaji Kusafari, kusafiri, 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 kusafirisha uh -huh. uh, paka kichinjio uh -huh. na tuliangalia hiyo mwendo kutoka kwa wakulima wakubwa kubwa uh -huh. hapa mjini Nairobi na hizi neighboring counties za Nairobi Kajiado Nakuru Ndiyo. Machakos na kitu muhimu ile tuliona ni ya kwamba wakulima wana nyingine wanafanya kazi mzuri sana ya kuangua kwa kuhakikisha kwa ile kuku imeisha kwa hali ya juu ile uh -huh. kwa hali ya juu uh -huh. lakini wakati wan, wanavyoishi vile wanashika kuku na vile wanavyosafirisha mpaka kwa kwa kichinjio Ndiyo. inaleta itilafu kidogo uh -huh. ya kwanza tumeona kwamba kuku saa zingine kwa sababu hajabebwa vizuri unapata kwamba kuku wakifika pale kwa kichinjio uh -huh. wengine wamefariki uh -huh. na kuku akishafariki haezi chinjwa sasa ni hasara, hasara kwa mkulima. Ndiyo ndiyo ndiyo. Na pili unapata saa zingine kuku kwa sababu ile gari walikuwa wamefinyiliwa wame sana. Ndiyo. Kuku unaweza pata ya kwamba wengine wana majiraha. Pengine wamevunjika mguu ama wamevunjika uh, kwa bawa. Ndiyo. Na hizo unajua ikifika pale processing plant uh -huh. mkulima haizi lipo kwa pesa ya hali ya juu. Aha. Na hizi vitu kwa sababu hiyo ikikuwa iki processed lazima watakata ya pali kuna injury ama kuna jeraha kwa Ndiyo. sababu hapo hiyo ikiwachwa ikienda ikiendelea kwa hiyo processing Aha. italeta itilafu italeta shida kwa sababu hapo ndio kunaweza kuwa na viini zimeingilia. Ndiyo, ndiyo. Sasa unapata wakulima kwa ile itilafu tu, utafiti tumefanya tunapata wakulima wanaweza poteza baina karibu shilingi kwa wale wakulima wadogo wadogo unapata wanapoteza karibu shilingi elfu, ishirini na ine kila cycle na cycle moja broiler unajua ni kama wiki sita wiki nane mm -hmm. na wale wakubwa kubwa wengine wanapoteza up, up to hadi karibu shilingi elf, uh, elf mia moja na hamsini kwa hiyo cycle moja na unajua hiyo mm -hmm. hiyo loss hiyo mkulima amepoteza ame mm hiyo -hmm. ni moja mm -hmm. ya pili ile chakula unajua tunaongea one of the bigger four agenda items ni food security Ndiyo. na sasa unaona tu chakula imetengenezwa ime, ime, ime mpaka pali tunafaa kuichinja uh -huh. alafu imefariki uh -huh. ama imekuwa na majiraha na tunakata hiyo tumekata ni loss Ndiyo. na inaileta shida kwa ile food security tunaangalia alafu kwa upande mwingine kuhusiana na swala la usalama wa wanyama wenyewe kwenye yeah. utafiti wenu labda mumepata kuchukua sampuli za nyama kutoka kwa mifugo mbalimbali mbali, kuangalia yani vitu gani vimomle ndani hasa tu hiyo tena sasa uko, unajua sasa vile sisi ni shirika la kimataifa uh -huh. iko uh, utafiti tumefanya lakini results hatujatoa tutatoa december uh -huh. ile tumeenda kwa supermarkets na tunanunua nyama especially nyama ya nguruwe uh -huh. ama pigs na tunataka kuhakikisha tunataka kuangalia ni dawa gani tunatumia uh -huh. kwa sababu utafiti imefanya ulimwengu umeonyesha kwamba dawa nyingi zile tunatumia tunatumia kwa wanyama especially kuku na nyama uh -huh. na nguruwe uh -huh. na pili tumeona kwamba hizi uh, dawa nyingi hazihitaji uh, ni gharama mkulima anaongeza mm -hmm. ile si gharama ya halali mm -hmm. unaweza pata ya kwamba saa zingine wakulima wanaweka dawa mm -hmm. kwa sababu wanafikiria wakiweka dawa watazuia magonjwa kitu muhimu ya wakulima kuelewa ni kwamba kuzuia ugonjwa 
tunafaa kutii kuangalia hali ya ile banda ile vile tulisema ile mazingira, mazingira ya masafi usafi ya mazingira kule hii tunaweka hawa wanyama Aha. ya pili tunafaa kuhakikisha kwamba wanyama wamepewa chanjo wakati unaofaa Una yeah? uh -huh. na ya tatu ni kuhakikisha kwamba wakigonjeka si tunatumia dawa ovyo ovyo ni muhimu wapereke sampuli kwa madaktari wa veterinary Ndiyo. waangalie Ndiyo. na wa confirm ili wapatiwe ile dawa inafaa ina, ina, ina na ile ugonjwa imepatikana kuna swala moja ambalo ni la msingi pia ni gumzo ambalo tuko nalo katika mitaa mm. kwamba kuna kuku wengine udungwa shindano mm. ili wapate kukua haraka sana sana wanawekwa hizi dawa za antibiotics na vitu kama hivyo mm. hii ni kweli naweza kusema hivi hiyo si kweli kabisa na nita nita nita, nita, nita fafanua hivi Aha. Iko wakati kuku anafaa kupewa anadungwa shindano uh -huh. na wakati anadungwa ni shindano ni wakati anapewa zile vaccination siko vaccination zile kuku anapewa Ndiyo. zile zinapatiwa na kwa njia ya kudungwa kitu kama Newcastle ya zile kill Newcastle uh -huh. ama de, dawa kama foul cholera ama foul pox uh -huh inafaa wa dungwe shindano uh -huh. na hiyo ni chanjo sio uh -huh. sio dawa ile inaweza dhuru binadamu uh -huh. ya pili kwa vile nimefanya kazi kwa industry na nimekuwa industry ya kuku tangu 1994 uh -huh. ni muhimu kuelewa kwamba kuku wanakuwa kwa haraka sio kwa sababu wanadungwa shindano lakini kwa sababu wanapatiwa chakula ya hali ya juu Ndiyo. na siku hizi tumefanya utafiti na tume select na tuna, ukienda kwa hizi vi, uh, ke, shirika zinavyoangua vifaranga Ndiyo. utapata siku hizi kuna breeders na hizo breeders part of the selection imehakikisha kwamba tuko na genetics ya hali ya juu kama ulimwengu yote inamaanisha uh -huh. kuku hapo awali tulikuwa tunasema kuku anachukua muda kama wiki sita ili apate kilo mbili lakini siku hizi kuku anaweza kupata kilo mbili uh -huh. na wiki tano na hiyo ni kuku ile amelishwa vizuri uh, malazi pale anaishi mazingira masafi mazingira ni masafi na uh -huh. ni hali ya juu amepewa chanjo hali ya juu so, eh, na hiyo ndio nasema ni muhimu kuhakikisha kwamba wakati unavyonunua kuku wako ama unanunua chakula zile una, una, utaenda kutumia Ndiyo. ni kuuliza hizo kuku zimetoka wapi na zimeanguliwa na nani vyema kabisa muda yeah. umesonga lakini siwezi kuacha bila kukuuliza mm. vyakula vya nyama tunavyokuwa navyo hapa nchini Kenya mm. vipo salama kwa manufaa ya mtazamaji anaweza kula kwa salama bila tatizo lolote ninataka kusema vyakula vya nyama kama zimeenda ile process inayofaa zimechinjwa vizuri Ndiyo. zimeangaliwa meat inspection imefanywa hali mm -hmm. ya juu na unaweza jua kama meat inspection imefanywa kwa sababu kama ni nyama tunauza kama bado iko mbichi mm -hmm. unaweza pata ile raba ya meat inspector uh -huh. na kama ni zile zimekuwa process na zimekuwa package Ndiyo. kwa kile kikaratasi ama hiyo cover ile mnyama amewekwa ndani uh -huh. kama ni sausage ama ni maziwa ama ni nyama tu utapata kula ile muhuri muhuri ndio bora bidhaa veterinary services ah, na ile ya Kenya Bureau of Standards ndio director of veterinary services ako hapo hiyo muhuri yake iko hapo kwa sababu yeye ndiye anafanya meat inspection hakuna pali utachinja nyama Aha. usipate meat inspector nao meat inspectors wote ni wa watu wa serikali na wameandikwa na directorate of veterinary services Aha. alafu kuna Kenya Bureau of Standards kuhakikisha kwamba tume meet ile standard inayofaa kama ni sausage kama ni nyama uh -huh. kama ni nyama ya nguruwe nyama ya mbuzi yote lazima zikuwe inspected so kama tunanunua bidhaa zetu uh -huh. ya chakula kwa zile point supermarket lazima tuangalie hiyo kama ni butchery uh -huh. lazima tuhakikisha kwamba butchery yenyewe imesajiliwa na iko na miti na public health certificate na iko na certificate zile zinaonyesha kwamba wananunua vitu kwa zile zime zime zime, zime, zime na zimetengenezwa kwa ima, njia inayofaa mwisho kabisa kumalizia ni kuhusiana na hii ajenda ya mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na uzalishaji wa vyakula vya kutosha kwa wananchi
na mambo kama haya upande wenu nyinyi kama sekta yenu kuangazia masuala ya ubora wa nyama na mm. pia kuangazia tafiti zinazofanya kwa wanyama na kadhalika mmeohusishwa kwenye ajenda hii na unaichukuliaje ajenda yenyewe nyinyi wenyewe mnaichukulia na uzito gani ajenda hii ya mheshimiwa rais tumehusishwa kwa katika ajenda ya hiyo ya mtukufu rais na ninataka kusema sio ajenda tu hiyo ya chakula tu, 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 tupate chakula ya kutosha uh -huh. na pia kwa ile ajenda ya ya health uh -huh. kwa sababu mnyama vile unavyo mtunza ndivyo akoavyo na mnyama ukimtunza vizuri utapata mapato mazuri inamaanisha utapata mapato mingi Ndiyo. ile italingana na ile agenda ya food security uh -huh. na mnyama ukimtunza kwa hali ya juu hata uh -huh. kuwa na magonjwa na utahitaji kuweka dawa ama vitu zile zinaweza dhuru binadamu na hiyo inalingana na ile agenda ya health mm -hmm. general health ya public Ndiyo. sasa unaona vile sisi tunafanya kazi tunaangalia hizo uh, agenda mbili uh -huh. na hiyo ni muhimu watu waelewe kwamba madaktari wa mifugo na hata shirika ile ninafanya kazi wanafanya wanasaidia hizo agenda mbili uh -huh. na ndio tunasema ni muhimu tutunze wanyama uh -huh. ili mapato yao yaende juu na tupate vyakula vya hali ya juu vile uh -huh. ni bora na zitahakikisha kwamba tutakuwa na jamii wale wako na nafsi ya hali ya juu kumalizia tu labda ujumbe wako kwa wananchi ambao wanakutazama hivi sasa kuhusiana na mada hii ambayo tumeizungumzia nafikiria ni muhimu kumalizia kusema kwamba sisi kama World Animal Protection tumekuwa ni kama wale tunao uh, tunapatiana tuna, tunazungumza juu ya wanyama kwa sababu tumeona ya kwamba wanyama ni muhimu uh -huh. ukiangalia jamii yote Kenya hii hakuna jamii ile haiko haifadhi wanyama ukienda pande ya western utapata kuku ni muhimu ukienda kwa masai kuna ngombe na uh -huh. kuna mbuzi na kadhalika na hiyo ni kumaanisha kwamba wakati wote ukiongea juu ya development agenda ama kuongea vile jamii zinaweza kwa na ustawi na maisha ya hali ya juu ni muhimu tuangalie vile tunatunza wanyama wetu kwa sababu vile tunatunza wanyama wetu itatusaidia na mapato kutoka kwa wanyama itatusaidia na vyakula kutoka kwa wanyama inatusaidia na ile uh, nafsi yetu kwa sababu tukikula nyama mzuri Ndiyo. tutakuwa na afya, na afya bora kabisa. Asante sana Victor Yamo, meneja mm. masuala ya kampeni katika lile shirika la World Animals Protection mm. kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Mawili matatu yametusaidia sana mm. na nina imani pia watazamaji wameweza kupata kusikia vyema sana kutoka kwa yale ambao umeweza kutuletea siku hii ya leo. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi nakamilisha kipindi hiki kwa sasa lakini kwenye muda sio kwa mrefu naomba tuwasiliane na wewe tena kuanzia saa inapoelekea saa moja pale mekuwa tumeandaliwa hapa taarifa za KTN leo nitakuelezea taarifa za siku ya leo jinsi ambavyo ilivyokuwa kutoka sehemu mbali mbali shukran na endelea kuwa nasi